昔あのお茶屋さんがたくさんあってそういったお茶屋さんがどんどんどんどんなくなっていってますやっぱりあのいいものは残していかないとあの次につながっていかないので2014年12月から桜井梅沙研究所という日本茶の専門のお店を立ち上げましたお店は入って右側が茶葉の物販になってますお茶の種類は今店頭で出したのは約30種類ぐらいですね奥の方には焙煎機があるんですけれども僕らの,のラボですねで入って左に行くとカウンター8席ここではお茶とお酒と甘味を楽しんでもらう空間となってますここの店舗のデザインはシンプリシティの尾形さんにやってもらってますちょっと銅板を使用したりとか、まあ、茶室もイメージで天井が低くなってたりもするんですけれども、まあ、銅板なんかあの経年の変化があるのでこう日に日にいろんな表情が見えてきます日本茶っていうものが五感を使って体験できるような空間をここでは提案しています日本全国の茶葉煎茶系だったり初めに積まれたものっていうのが一番味が強いんですよ旨味もありますしでそれは蒸して作られるので煎茶になっていきますあの日本茶は生ものだっていうんですけれども本当にあにすぐ劣化もしますしお寿司みたいなもんですよねやっぱりこう鮮度がいいうちに飲むものが本当に日本茶の良さの一つで今桜の季節なんですが桜の葉っぱの塩漬けがあるんですねそれを乾燥されたものを、えー、緑茶とだったりほうじ茶と一緒にブレンドして冷茶で出す和菓子の選び方としては僕も実家が長野で田舎の方とかは結構漬物、香のものとかと一緒にお茶を飲むっていうのが二<音楽>番茶、三番茶、緑茶をに火を入れることによってそれが茶色になったほうじ茶になるんですけれども火の入れ方やそれによって温度帯とかを変えて提案してますブレンドっていうのは日本の四季に応じたブレンドを開発してまして、例えば煎茶なんかに柚子をブレンドしたり、あと夏場なんか大葉とかシソとか、現在だと224のナンバリングがあるんですで。そのような作り方としては、もともと僕はあのお酒をやっていたので、ある意味考え方としてはこのカクテルみたいなものなんですよ。お茶とお酒をあのインフュースに合わせたものをここでは提案しています。最初はまだ4つしかなかったんですけれども、まあいろいろあの研究を重ねて18種類まで増やしています。例えば煎茶にはジンだったり、玉露には焼酎を合わせたり、ほうじ茶にはラムを合わせたり、人気があるのが例えば抹茶ビール、グラスにビールを注いでから抹茶を注ぐという入れ方になっていて、最初は抹茶の風味が入ってきます。でその後はビールになるっていう感覚。1月に雲南賞を生かしてもらって中国茶はやはり香りとこう喉越しとふわっとする、えー、要因があるんですで実際そこであの半分ちょっと作らせてもらったり飲んだりもしたんですけれども日本茶にはないすごく良さが実際ここで立つのはあの僕なりまあ一人でできるような形ですよねお茶にはやっぱりあの一つは相手を思いやる気持ちそういったお茶を通じて誰かと縁をつないだりとか例えば玉露飲んでもくれて感動してくれて涙流してくれたりとかやっぱそういう経験があるとあの非常に嬉しいですしなんかこれからもっともっと伝えないといけないなっていう感じにもなります。